శ్రీవైభవలక్ష్మి వ్రతకథ పూర్వం కైలాసంలో పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుని చూసి ప్రాణనాథ భూలోకంలో మానవులందరూ ధనార్జన కోసం ఎడతెరిపిలేని శ్రమలను అనుభవిస్తూనే ఉన్నారు అయినా వారిలో అతి కొద్దిమంది మాత్రమే ఐశ్వర్యవంతులు కావడానికి అత్యధిక సంఖ్యాకులు దరిద్రులుగానే భాషించడానికి కారణం ఏమిటి అని అడగగా సర్వేశ్వరుడు చిరునవ్వు నవ్వి దేవి సర్వము వైభవలక్ష్మీదేవి దయన బట్టే ఉంటుంది సమస్త సిరి సంపదలకు ధనధాన్యాలకు ఆవిడే అది దేవత కాబట్టి ఎవరైతే ఈ సత్యాన్ని గుర్తించి ఆ ఐశ్వర్యలక్ష్మి అందు అంతులేని భక్తి కలిగి సదా ఆమెను ఆరాధిస్తారో ఆ వైభవలక్ష్మి యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారో వారి పట్ల మాత్రమే ఆ తల్లి యొక్క అపార కృపా కటాక్షాలు ప్రసరింపబడతాయి అలా ఆమె దయకు పాత్రులైన వాళ్ళు మాత్రమే తమ కృషిలో విజులై అఖండ వైభవాలను సాధించగలుగుతారు ఎవరైతే ఆమెను తృణీకరించి ఆమె అనుగ్రహాన్ని విస్మరించి అంతా తమ స్వయం కృషి అని విరవీగుతారో ఎవరైతే శ్రీ వైభవలక్ష్మి స్వరూపమైన ధనాన్ని ఈసరించుతారో వాళ్ళు ఏ నాటికీ ధనవంతులు కాలేరు వారి కష్టమంతా కూడా మురికిగుంటలో పోసిన పన్నీరు వలె వృధా అయిపోతుంది కాబట్టి ఎవరైతే ధనవంతులు కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు అవశ్యం ఆ వైభవలక్ష్మిని ఆరాధించాలి ఆమె వ్రతాన్ని ఆచరించాలి అప్పుడే ఆమె కరుణకు పాత్రులై అఖండ సిరి సంపదలతో రాజవైభవాలతో తులుదూగుతారు అని చెప్పాడు అది విని పార్వతి ప్రభు ఆ వైభవలక్ష్మి ఎవరు ఆమె చరిత్ర ఏమిటి మహత్యమేమిటి వివరంగా సెలవియ్యండి అని వేడగా తరుణేందు శేఖరుడు తిరిగి ఇలా చెప్పాడు దేవి అత్యంత పుణ్యదాయకమైన శ్రీ వైభవలక్ష్మి చరిత్రాన్ని చెబుతాను శ్రద్ధగా విను శ్రీ వైభవలక్ష్మి ప్రాదుర్భావము పూర్వం ఒకప్పుడు భృగు మహర్షి ఆ పరాశక్తి కోసం తప్పించాడు అందుకు మెచ్చిన ఆ అంబ ఆ మునికి తోచి ఏం కావాలో కోరుకోమంది భృగువు ఆమెకు నమస్కారాలు సమర్పించి తల్లి ఈ ప్రపంచం మొత్తం మూడు ముఖ్య అవసరాలపై నడుస్తుంది శక్తి యుక్తి భుక్తి మహామాయమైన నీ శక్తి కళా పార్వతి అయి శివార్థాంగిగా సేవ సేవింపబడుతుంది నీ విద్యా కళ చదువుల తల్లి అయిన సరస్వతి అయి యుక్తియుక్తంగా స్రష్ట అయిన బ్రహ్మతో మసులుతూ ఉంది ఇక స్థితి కారకమైన నీ యొక్క వైభవకలను నా కుమార్తెగా అనుగ్రహించు అని కోరాడు తదాస్తూ అంది ఆ తల్లి తత్ఫలంగానే పరాశక్తి యొక్క సంపత్ కళ భృగువుకు వైభవలక్ష్మిగా అవతరించింది భృగువు ఆమెను విష్ణువుకిచ్చి పెళ్లి చేశాడు శ్రీహరి కోరిక మీద ఆ భాగ్యవీదేవి దేవతలందరికీ ఎనలేని వైభవాలను సంతరించి స్వర్గలక్ష్మిగా వాసికెక్కింది కానీ ఐశ్వర్య మత్తతో ఇంద్రుడు చేసిన ఒకనొక దోషానికి గాను దుర్వాసుడు ఇచ్చిన శాప కారణంగా ఆ వైభవలక్ష్మి సాగరగతమైపోయింది పాలసముద్రం నుండి శ్రీ వైభవలక్ష్మి పునరావిర్భావము ఇంద్రుడు దరిద్ర పీడితుడై విష్ణువును ఆశ్రయించాడు భార్యావిరహతత్తుడైన విష్ణువు కూడా తగురీతిని ఆలోచించి లక్ష్మీమయమైన క్షీరసాగ్రాన్ని మదించడం వల్లనే పునః లక్ష్మి కలుగుతుందని చెప్పాడు ఆ కారణంగా దేవాసురుడు మందరగిరిని కవ్వంగాను వాసుకి అనే మహాసర్పాన్ని కవ్వపు తాటిగాను మార్చి క్షీరసాగరాన్ని మదించగా వైభవలక్ష్మి పునః ఆ సముద్రం నుంచి ఆవిర్భవించి లోకాలను కరణించింది ఆ సమయంలో ఇంద్రాదులు చేసిన ప్రార్థనను మన్నించి ఆ తల్లి ఎనిమిది మూర్తులుగా భాసించింది ఆ ఎనిమిది మూర్తులే అష్టలక్ష్మి దేవులు ఆదిలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి ధైర్యలక్ష్మి గజలక్ష్మి సంతానలక్ష్మి విజయలక్ష్మి విద్యాలక్ష్మి ధనలక్ష్మి ఎనిమిది మూర్తులలోనూ సర్వశ్రేష్టమైనదే ధనలక్ష్మీదేవి ఆమెని ఐశ్వర్యలక్ష్మి వైభవలక్ష్మి అని పేర్లతో కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు అన్నాళ్ళు భార్గవగా పేరొందిన ఆమె క్షీరసాగర మదనానంతరం క్షీరసముద్ర రాజధనయగా కూడా పేరు పొందింది వైభవలక్ష్మి కోల్హాపురం ఎగుట సర్వైశ్వర్య ప్రధాని అయిన ఈ తల్లి మహాభిమాని ఆమె ఎందు రవ్వం తపచారం జరిగినా మన్నించదు అందుకు ఉదాహరణ చెబుతాను విను పూర్వం త్రిమూర్తులలో ఎవరు సాత్వికులో పరీక్షించేందుకు ఋషులందరూ కలిసి లక్ష్మీదేవి తండ్రి అయిన భృగువును ఉద్దేశించారు తత్కారణంగా భృగు ముందుగా సత్యలోకానికి తర్వాత కైలాసానికి వెళ్ళి శివబ్రహ్మలిద్దరినీ తిరస్కరించి వారిని శపించి చివరిగా వైకుంఠాన్ని చేరాడు ఇక్కడ లక్ష్మీనారాయణిద్దరూ పాచికలాట్లో ఉండిపోయి భృగువును గమనించను లేదు ఆహ్వానించను లేదు అందుక ఋషి కోపించాడు ఆ రమామాధవులిద్దరూ తనకు కూతురు అల్లుడు కావడం వల్ల మరింత ఆగ్రహించి విష్ణువు యొక్క భక్షస్థలం తన్నాడు అయినా విష్ణువు కోపించకుండా అతి శాంతంగా భృగువును ఆరాధించి ఆయనను శాంత శాంతపరచ శాంతపరచి పంపించేశాడు కానీ అందు నిమిత్తమైన అమ్మవారు మాత్రం అలిగింది తన నివాస స్థానమైన విష్ణు వక్షస్థ తలాన్ని తన్నిన భృగువు మీద ఆ భృగువును శిక్షించకుండా వదిలిన శ్రీహరి మీద కూడా అలిగి వైకుంఠాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది స్వీయాభిమానం కోసం భక్తనైనా సరే 
వదులుకోగలదా తల్లి అలాగనే భక్తులు మాత్రం వదలసుమా భక్తులంతా ఆమె బిడ్డలే కదా బిడ్డల దోషాన్ని తల్లి క్షమిస్తుంది ఆ విధంగా వైకుంఠాన్ని వదిలి భూలోకంలో తన్ను ఆరాధించి భక్త కోటిని ధరించేందుకు కోల్హాపురం వేయించేసింది శీల సుశీల గుణశీల విశాలల కథ పార్వతి భక్త సులభ అత్యంత కరుణామయ్యే అయిన ఆ తల్లి లీలలు ఎన్ని చెప్పినా సైనమి తీరవు ఉదాహరణకు ఒక కథ చెప్తాను విను చాలా కాలం పూర్వం ప్రతిష్టాన పురంలో శీల సుశీల గుణశీల విశాల అని నలుగురు అక్కాచెల్లు ఉండేవారు శ్రీ వైభవలక్ష్మి భక్తులైన ఆ నలుగురు ఉన్నవౌరులోని ఉన్నత వంశ సంజాతులైన నలుగురు యువకులతో వివాహాలు జరిగాయి ఈ పిల్లలు అదృష్టమా అన్నట్లు వారి భక్తుల నలుగురు కూడా వివిధ వృత్తుల ద్వారా చక్కని సంపాదన కలిగి ఆస్తి పరులై ఆరోగ్యవంతులై విరాజిల్లేవారు కానీ రాను రాను వారిలో అహంకారం తలెత్తింది దైవ చింతన తగ్గింది శ్రీ వైభవలక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని విస్మరించి అంతా తమ ప్రయోజకత్వమే అనుకున్నారు మహాపండితులైన శీలభర్తకు తన పాండిత్యం వలనే ప్రపంచం తనని గౌరవిస్తుందనే గర్వం కలిగింది ఇందులో లక్ష్మీ దయ్యే ఉంది నా నోట్లో విద్య ఉంది ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా నాకు డబ్బులు ఇచ్చి సన్మానించక ఏం చేస్తారు అని భావించాడు తదాది అందరినీ నిర్లక్ష్యం చేయసాగాడు ఎంతటి ధనవంతులైనా బలవంతులైనా తన విద్య ముందు బలాదూరే అన్నాడు అందు కలిగింది వైభవలక్ష్మి అతనికి గుణపాఠం చెప్పదలిచింది అంతటితో అతని సంపాదన పడిపోయింది అతని పాండిత్యానికి విలువ లేకుండా పోయింది సంపాదించిందంతా ఖర్చు పోయి ఖర్చు అయిపోయి చిరిగిన వస్త్రాలతో మిగిలాడతను అతని దరిద్రం అతన్ని సమాజానికి దూరంగా నెట్టివేసింది అతని సంసారం మొత్తం ఆఖరి దప్పికలతో అల్లాడిపోసాగింది రాజస్థానంలోని ఉపతలపతిగా ఉండే సుశీల భర్త ఒకనొక యుద్ధంలో అపూర్వ విజయం సాధించి రాజు చేత గౌరవింపబడి అహంకరించి తన బలం ముందు ప్రపంచమంతా దాసోహమనే విరవేగాడు తన రాజ్యానికి తన బలమే కారణమనుకున్నాడు అందులో ధనలక్ష్మి ప్రమేయం ఏమీ లేదన్నాడు అందుకు అలిగిందా ఐశ్వర్యలక్ష్మి అమ్మవారి దయ తప్పగానే అతడిలో సద్బుద్ధి నశించి దుర్బుద్ధి ఏర్పడింది ఒకనొక గొప్ప ధనవంతుడితో విరోధానికి దిగాడు తాను కోరిన ధనం ఇవ్వకపోతే అతగాడిని నాశనం చేస్తా అన్నాడు అందుకు భయపడిన ధనికుడు మహారాజును ఆశ్రయించి సుశీల భర్త మీద మరిన్ని లేనిపోని విషయాలు కూడా నూరిపోసి తనను కాపాడమన్నాడు రాజు వెంటనే తన సేనల్ని పంపి సుశీల భర్తను బంధించి తెమ్మన్నాడు ఆ రాజభటులతో సుశీల భర్త ఎంత దెబ్బలాడినా గెలవలేకపోయాడు ఎంత బలవంతుడైతే ఏం లాభం అనేక మంది సైనికుల మధ్య ఇతను ఒంటరే కదా పైగా దైవకృప తప్పిన మనిషి న్యాయస్థానంలో రాజు అతన్ని విచారించి అతని ఆస్తుపాస్తులన్నింటినీ స్వాధీనం చేసుకున్నాడు అతన్ని చరసాలలో బంధించాడు ఈ విధంగా సుశీల కాపురం కష్టాల పాలయింది వ్యాపారస్తుడైన గుణశీల భర్త దైవానుగ్రహం కన్నా తన తెలివితేటల వ్యాపారంలో ముఖ్యమని తన పెట్టుబడితో మాటకారతనంతో సంపాదించిందంతా దైవానుగ్రహం అను ఇక కడగొట్టుదైన విశాల పెనుమడి చాలా మంచివాడే కానీ అధిక సంపాదన వల్ల స్నేహాలు పెరిగాయి అందున చెడు స్నేహాలు మరిగాడు కష్టపడి సంపాదించిన దాంతో సుఖపడాలే కానీ పూజలు వ్రతాలు అంటూ వృధా ఖర్చు చేయడం దేనికి అనుకున్నాడు అందువల్ల చెడుమిత్రులతో కలిసి దుర్వాస దుర్వ్యసనాల పాలయ్యాడు మద్యపానం వ్యభిచారం జూదం మొదలైన వాటిలో కూరుకుని పోయాడు కనఘనంగా సంపాదిస్తే కలిమి కలుగుతుంది కానీ క్షణక్షణం ఇలా ఖర్చు పెడితే ఖజానాలైనా నిలవవు కదా ఆ కారణంగానే అతను దరిద్రుడైపోయాడు వ్యసనపరం అప్పులు పాలైపోయాడు రుణదా రుణదాతల పీడ పేదరికపు బాధ వదులుకోలేని వ్యసనాలతో దుర్మార్గుడై భార్య అయిన విశాలను చీటికి మాటికి హింసిస్తూ ఉండేవాడు అయినా ఆ నలుగురు అక్కాచెల్లు మాత్రం ఏదో నాటికి ఆ జగన్మాత అయిన శ్రీ వైభవలక్ష్మి తమను అనుగ్రహిస్తుందని తమ భర్తను మంచి దారిలో పెట్టి తమ పూర్వ వైభవాలను తమకు ప్రసాదిస్తుందని నమ్మేవారు తాము పస్తులు పడినా పర్వాలేదు తమ బిడ్డలకైనా రవ్వంత ఆహారాన్ని ప్రసాదించమని పదే పదే ఆ లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థించేవారు లలి లలిత లలిత కరుణాకలిత కదా ఆ లక్ష్మీదేవి ఆ అక్క చెల్లెల్ల మొర ఆలరించింది అయితే ఎంత అవ్యాజనుగ్రహం గల తల్లైనా దేనిని నిర్వాజంగా ప్రసాదించదు కదా అందుకే ఒకనాడు ఆ నలుగురు సోదరీమల్లు కలిసి తనను ప్రార్థిస్తున్న శుభ సందర్భంలో ఆ ధనలక్ష్మీదేవి ఒక వృద్ధ స్త్రీ రూపంలో వచ్చి వారిని పలకరించి ఇలా చెప్పసాగింది వైభవలక్ష్మి వ్రతం చేయండి పిల్లలు మీ భక్తి ప్రపత్తులను చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఏ వైభవలక్ష్మి అనుగ్రహానికి మీరు ఇంత విపరీతంగా ఆవేదన పడుతున్నారు ఆ వైభవలక్ష్మి ప్రసాదం అతి త్వరంగా సిద్ధించే మార్గం చెబుతాను తక్షణమే మీ అక్కాచెల్లు నలుగురు మీ మీ ఇళ్లలో శ్రీ వైభవలక్ష్మి వ్రతం చేయండి అవ్వ చెప్పినంత విన్న అక్కాచెల్లు అత్యంత ఆనందం ఆనంద హృదయులై అయితే అవ్వ ఇంతకు ఈ వ్రతాన్ని ఎలా చేయాలి ప్రస్తుతం మేము అత్యంత దారిద్రంలో ఉన్నాం కదా ఆ వ్రతానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని ప్రశ్నించారు అందుకు ఆ వృద్ధ స్వరూపిణి ఆయన లక్ష్మి ధనలక్ష్మీదేవి దయాపూర్
అమృతమైన దర్హాసం చేస్తూ ఇలా చెప్పింది అమ్మవారు స్వయంగా చెప్పిన శ్రీ వైభయలక్ష్మి వ్రత విధానం ఇదేమీ ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం కాదు ఎప్పుడైనా సరే నాలుగు లేక ఎనిమిది లేక తొమ్మిది లేక పదకొండు నుండి ఇరవై గురువారాలు కానీ శుక్రవారాలు కానీ ఆచరించాలి ఈ వ్రతాన్ని గురువారాలు చేసేవాళ్ళు తాము మొక్కులన్ని వారాలు చేసి ఆఖరి గురువారం నాటి మర్నాడు వచ్చి శుక్రవారం నాడు ఉద్యాపన చేసుకోవాలి శుక్రవారాలు చేసుకునే వాళ్ళు ఆఖరి శుక్రవారం నాడే ఉద్యాపన కూడా చేసుకోవాలి ముందుగా మీకు తోచిన గురువారం నాడు కానీ శుక్రవారం నాడు కానీ ఉదయమే కళాకృత్యాలు తెచ్చుకుని ఇంటిని శుచి శుభ్ర శుభ్రతతో తీర్చిదిద్దుకుని తలంటు పోసుకుని అమ్మ వైభవలక్ష్మి తల్లి ఈరోజు మొదలు ఇన్ని గురువారాల పాటు లేదా ఇన్ని శుక్రవారాల పాటు నీ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాను నాకు తగిన శక్తిని ప్రసాదించు నేను చేసే ఈ వ్రతంతో సంతృష్టురాలి నా వాంఛలని నెరవేర్చు అని నమస్కరించుకోవాలి ఆ రోజంతా ఉపవాసం ఉండి ఆ సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తర్వాత పూజ చేయాలి ఈ వ్రతానికి ఖర్చు కన్నా శుచి శుభ్రతలు సదాచార పాలనము చాలా ముఖ్యం ఏ ఇంటిలో వారైతే అతిథి అభ్యాగతులకు దాసుల వలె ఉండి వారి పాదాలు కడిగి ఆ తీర్థం శిరస్సును చల్లుకుని తమకన్నా ముందుగా వారికి భోజనం ఏర్పరిచి తదనంతరం సయ్యా పాద సేవాదులు అర్చేస్తుంటారు ఏ ఇంట పితృదేవతలు దేవతలు సదా అర్చింపబడుతూ ఉంటారు ఏ ఇంట అసత్యం పలకరు ఏ ఇంట గోపోషణ గోపూజ జరుపుతూ ఉంటారు ఏ ఇంట ధాన్యం దానం జరుగుతూ ఉందో లేదా దానం చేసేటంత సమృద్ధిగా ఉంటుందో ఏ ఇంటిలోని వారు పరుల పట్ల శత్రుభావం లేకుండా ఉంటారు ఏ ఇంటి ఇళ్ళాలు నిరాడంబరే నిత్య సంతోషంగా ఉంటుందో ఆయా ఇండ్లలో నేను సుస్థిరనే ఉంటాను అని అర్థం కాబట్టి సదాచారాన్ని సౌశీల్యాన్ని పాటించాలి ఇక పూజ ప్రారంభించవలసిన సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తర్వాత తూర్పు లేదా ఈశాన్య దిశలో శుభ్రంగా అలికి పంచవర్ణాలతో కానీ లేక బియ్యం పిండితో కానీ అష్టదల పద్మాలు మొదలైన ముగ్గుల్ని ముగ్గుల్ని పెట్టి వాటి మీద నూతన వస్త్రం చతురస్రంగా పరిచి ఆ వస్త్రం మీద తగిన బియ్యం పోసి చతురస్రంగా నిలిపి దాని మీద బంగారం లేదా వెండి లేదా రాగి చెమ్మును కలసంగా అమర్చి అందులో నాలుగు వైపులా నాలుగు తమరపాకులు కానీ లేదా నాలుగు మామిడిరుబ్బులు కానీ ఉంచాలి వాటి మీద ఒక కొబ్బరికాయను దాని మీద ఒక రవిల రవికల గుడ్డును ఏర్పరిచి దాని మీదట ఒక ఎర్రని పువ్వును పాత్రలో ఉంచి అందులో ఒక బంగారం లేదా వెండి నగలు ఉంచాలి అందుకు కూడా శక్తి లేని వాళ్ళు ఆ సమయానికి చలామణిలో ఉన్న రూపాయనికైనా ఉంచాలి నేతో దీపాన్ని వెలిగించి అగ్రవతులతో ధూపం వేయాలి అమ్మాయిలు అమ్మవారికి లక్ష్మీ గణ లక్ష్మీ గణపతి అన్న శ్రీచక్రమన్న చాలా ఇష్టం కాబట్టి ముందుగా లక్ష్మీ గణపతిని శ్రీచక్రాన్ని పూజించి అనంతరమే వైభలక్ష్మిని అర్చించాలి పూజలో తీపి పదార్థాన్ని నివేదనం చేయాలి అన్నట్లు ఈ పూజలో వెండి బంగారం లేని పక్షంలో పసుపు కొమ్మ ఉంచి పూజించవచ్చు ఈ పూజలో తీపి పదార్థాలు చేయలేని వాళ్ళు బెల్లం పటిక బెల్లం పంచదార నివేదించవచ్చు ఏదైనా నాలుగు నలుగురికి పంచాలి పూజ తర్వాత బంగారం లేదా వెండి లేదా రూపాయి నాణాన్ని భద్రపరచాలి కలసంలోని నీళ్ళలు సంతానాన్ని కోరుకునే వారు మామిడి చెట్టు మొదల్లోనూ సౌభాగ్యాన్ని కోరేవారు తులసి చెట్టు మొదల్లోనూ అనుకూల దాంపత్యాది విషయాలను కోరే వాళ్ళు మళ్ళీ మొదలైన మంచి పువ్వుల చెట్ల మొదల్లోనూ పోయాలి కేవలం ధనకాంక్షలైన వాళ్ళు ఆ నీటిని తాము మాత్రమే స్వీకరించాలి మంటం మీద బియ్యాన్ని పక్షులకు వెయ్యాలి ఇలా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా నిరుద్యోగులు ఉద్యోగులు అవుతారు అవివాహితులు వివాహం జరుగుతుంది దరిద్రులు ధనవంతులు అవుతారు ఏ ఏ కోరికలు ఉంటే ఆ కోరికలు నెరవేరుతాయి అని ముగించింది ఆ వృద్ధమాత తక్షణమే ఆ అక్కచ్చలు నలుగురు వారి వారి తాహతను బట్టి నాలుగు ఎనిమిది పదకొండు ఇరవై ఒకటి వారాల పాటు వ్రతాన్ని మొక్కుకున్నారు ఆ మరుసటి శుక్రవారమే వ్రతం ఆరంభించారు నలుగురు కడు పేదవాళ్ళు అయి ఉండడం వల్ల నలుగురు కూడా రాగి కలసాలనే వాడారు అందరికన్నా అధిక దద్రాలైన శీల అందులో రాగి నాణాన్ని వేసి పూజించింది సుశీల రూపాయి నాణాన్ని వేసి పూజించింది గుణశీల వెండి నాణాన్ని వేసి పూజించింది కడగొట్టదైన విశాల తన ముక్కరను బంగారు ముక్క పడుకుని తీసివేసి అదే ధనలక్ష్మిగా ఆరాధించింది ఎవరు ఏ ఏ రూపాల్లో ఆరాధించినా వారి హృదయం గత భక్తి భావాలనే ప్రధానంగా స్వీకరించింది ఆ తల్లి వాళ్ళందరినీ సమానంగానే కరుణించింది సీన భర్త యొక్క పాండిత్యం గుర్తింపబడి పునః అతనికి గౌరవాలు లభించాయి తద్వారా వాళ్ళు ఉన్నతలయ్యారు సుశీల ఆచరించిన వ్రత ఫలితంగా వారి రాజ్యానికి ఒక కృతిమ యుద్ధం ఏర్పడింది ఆ యుద్ధం నిమిత్తం అతఃపూర్వమే ప్రతిష్ఠుడైన సుశీల భర్తను విధుల చేసి అతన్నే ఉపదలపతిగా అభిషేకించి యుద్ధానికి పంపక పంపక తప్పలేదు రాజుకి ఆ యుద్ధంలో అమ్మవారి దయ వల్ల సుశీల భర్త విజయం సాధించడంతో పాటు అతని నేరాలన్నీ మన్నింపబడి దళపతి దళపతిగా నియమింపబడ్డారు అందులో సుశీల కుటుంబం బయటపడింది ఆకస్మికంగా ఏర్పడిన వ్యాపారంలోని మార్పుల వలన కొన్ని ప్రత్యేకమైన దినుసులు ఎగుమతి దిగుమతుల విషయంలో గుణశీల భర్త అయిన వ్యాపారి వెళ్ళిలోకి వచ్చాడు ఇతర వ్యాపారస్తులందరూ అతన్నే ఆశ్రయించారు సహజంగానే వ్యాపారి అయిన గుణశీల భర్త ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నాడు ద్వారా వారి కుటుంబం పూర్వ వైభవాన్ని పొందింది ఇక విశాల వ్రతం ఆరంభించి ఆరంభించిన వెంటనే అమ్మవారి కరుణాప్రసారం ప్రారంభమైపోయింది ఆమె భర్త 
వారం విడిచి వారంగా వ్యభిచారం జూదం బాధ్యపానం వంటి వ్యసాలన్నీ మానుకున్నాడు తన భార్య పిల్లల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధతో యథాపూర్వకంగా సుఖించసాగాడు కాబట్టి స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ ఆ బాల గోపాలం ఎవరితో తనను పూజించినా సరే తక్షణమే కరుణించి ఉద్ధరించే తల్లి వైభవలక్ష్మి ఈనాడు మనం చేసిన పూజల వలన ఆమె సంతుష్టురాలొగ్గాక శీల సుశీల గుణశీల విశాల కుటుంబాలు కాపాడినట్లే ఆ తల్లి మనల్ని కూడా రక్షించుగాక ఏవం శ్రీ వైభవలక్ష్మి వ్రత కథ సంపూర్ణం